Dit is tot 1 uur vanmiddag Nieuwjaarscappuccino met burgemeester George Freudy. En in dit eerste half uur is te gast uh, wethouder Titsa Kamstra, wethouder van de jeugd, onderwijs, sport en bibliotheken. En ook nog wat wij noemen de kernwethouder van de dorpen Leerbroek, Meerkerk en Nieuwland. Titsa, goedemorgen. goedemorgen. En natuurlijk, want we hadden elkaar ook nog niet gezien. Gelukkig nieuwjaar. Dat we het ja, uh, in elk geval nog even met elkaar uh, uh, uit kunnen houden hè, de, de komende maanden tot de, tot de verkiezingen. En wellicht daarna, dat weet je niet. Um, ja, als we terugkijken op het afgelopen jaar... zal voor veel mensen natuurlijk het woord corona bovenaan staan. Maar als ik jouw portefeuille bekijk... jeugd, onderwijs en sport... Ja, die hebben aan alle kanten natuurlijk te maken met, uh, met corona. Hè? Ja, Mer- dat... Merk je dat? Ja, zeker. Ja, dat merk je aan alle kanten. Het is natuurlijk heel dra- dramatisch om te zien... hoeveel scholen er de afgelopen maanden weer gesloten moesten zijn. Ja. Dat de kinderen niet naar school konden en, uh, en hoeveel ze gemist hebben. Ja, dat is gewoon heel, uh, heel verdrietig. En dat je ook nu weer ziet dat de sport... Um, een klap heeft gekregen. Terwijl heel lang natuurlijk mochten blijven sporten. Zeker de kinderen. Nou, dat was hartstikke fijn. Ja. En ja, nu toch ook weer niet. Dus nee. ja, dat is, uh, is wel een grote teleurstelling. Ik ben heel blij dat ze dat nu weer versoepeld hebben. Ja, en, en dat uh, in principe maandag... Uh, in elk geval een groot deel van de scholieren... weer gewoon naar school kan. Hè? Ja. Dat is ook wel ja. weer... Uh, ja, heel fijn. Zij de ouders uh, ja, tegen elkaar. Ik vind dat heel fijn allemaal. Maar gelukkig ja. de kinderen ook, heb ik gemerkt. Die willen ja. ook graag, uh, graag weer naar school. Nou, fijn dat je er bent dit half uur. Je kunt uh, vragen stellen aan de wethouder. We gaan zo meteen ook nog even bellen met uh, een luisteraar... die een uh, vraag heeft. Goedemorgen, met Nieuwjaars Cappuccino. Goedemorgen, met Marianne van Tevelen. Mevrouw van Tevelen, goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn om u even aan de telefoon te hebben. Want ja, u wilde ook even wat kwijt, ook in dit half uur met wethouder Kamstra. Um, en, en voor u natuurlijk ook allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hè, dat we er maar een, een heel mooi jaar van kunnen maken. Ja, dat um, jullie allemaal ook. Dat is aardig, dank u wel. Dank u wel. Wat, wat wilt u graag met ons delen? Ik wil graag uh, aandacht vragen voor uh, iets wat eigenlijk iedere inwoner van vijf landen kan doen, maar wat enorm belangrijk is in deze tijden. Ja. Namelijk uh, dat kinderen die het thuis wat minder goed hebben, het gevoel hebben dat ze gezien worden. Dus ik zou graag iedereen willen oproepen om tenminste twee keer een praatje met een kind in de buurt te maken. Wat mooi, wat mooi. Do- doet u dat zelf ook, of niet? Ja, ik doe dat bewust. Uh... En, maar, maar, maar weet u wel, uh, ik vraag me af, hoe, hoe begin jij daarmee? Hè? Want iedereen vindt dit natuurlijk een mooie uh, oproep. Maar ik denk dat heel veel mensen ook een soort drempel voelen... om zomaar op, op een kind af te stappen. Sowieso. Nou, maar... Nee, dat zomaar erop afstappen is inderdaad niet altijd... zeker bij iets oudere kinderen niet de beste manier. Nee. Maar gewoon ergens op een bankje gaan zitten... en een kind wat langskomt, dus vragen van... hoe gaat het met je? Ja. En het helpt een beetje als er kinderen uit je buurt zijn. Ja. Dan hoeven ze je niet eens goed te kennen. Maar gewoon eens vragen van, wat doe je nou de hele dag? Wat, wat, ja, ik vind het een geweldig idee hoor. Ik heb ook in, in uh, ja, laat ik zeggen, de oproepen en de videoboodschappen het afgelopen jaar ook altijd gezegd... Uh, niet eens alleen voor kinderen, maar vragen wat vaker aan elkaar hoe het, hoe het, ja, hoe het met, met je gaat. Hè? Dat, 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 dat is al fijn als je dat soort aandacht krijgt, denk ik. Ja, precies. Maar ook voor ouderen. Ja, ook voor ouderen geldt er ook voor. Ouderen uh, vinden het ook fantastisch om, gevra- om te vragen dat iemand belangstelling voor ja. heeft. Ik vind het een hele mooie oproep. Uh, ik, ik denk dat dat gedeeld wordt door wethouder Kamstra. Ja, zeker weten. Ik uh, dank u wel. Mevrouw van Tevelen, heel mooi dat u dit, uh, dit inbrengt in, dit, uh, in deze uh, radio-uitzending. Ik denk dat het heel belangrijk is als we met z'n allen naar elkaar omzien. En zeker ook naar de jongeren in deze tijd die het zo moeilijk hebben. Dus uh, dank u wel dat u deze oproep doet. En ik hoop zeker dat er ook heel veel mensen in onze gemeente daar gehoor aan gegeven. Ja, dat hoop ik ook. En, en wat voor reacties krijgt u erop als u het doet, mevrouw van Tevelen? Uh, k- k- kijken ze ervan op of vinden ze het leuk als, als ze worden aangesproken? Nou, ze kijken wel een beetje op in het begin. Dan moet ja. je er eventjes aan wennen. Ja. Maar uh, het is een kwestie van de juiste vragen stellen. Wat je nooit moet zeggen, een vraag als waarom. Ja. Maar gewoon doorvragen of waar, en meegaan in waar zij het over hebben. Ja. Gewoon vragen van hoe doe je dat dan en hoe pak je dat dan aan. En, ja. en, 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 en gewoon doorvragen. Ja. Hm. En wat, 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 wat is nou een reactie of een verhaal dat u is bijgebleven uit zo'n gesprek? Ja, nee, een hele mooie was, een, 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 dat was een meisje en uh, die woonde bij haar vader. En die zei van, ja, als ik mijn haren gewassen heb, is het iedere keer zo'n gedoe. Want mijn vader weet niet hoe dat die lange haren moet uitborstelen. Ja, ik ken het. Ik ken het, ik ken het, ik ken het. Ja, ja, ja. Nee, dan heb ik het niet eens over invlechten. Nee, daar, daar, daar waag ik mij in elk geval niet aan. En dat is voor iedereen beter, denk ik, mevrouw van Tevel. We zijn bijna aan het einde van dit eerste half uur van de nieuwjaarscappuccino met de wethouder Kamstra. Die
zich er natuurlijk ook opmaakt voor het nieuwe jaar. Uh, campagneverkiezingen en daarna, ja, dat weten we niet wat er dan gaat gebeuren. Wat zijn nog, dit zou op dit moment zaken waar je echt de komende weken hard mee aan de slag gaat? Nou, eigenlijk niet iets nieuws, maar meer voortzetten van wat we al aan het doen zijn. En ja. dat is, uh, als ik dat samenbreng, dan is dat het programma Opgroeien in Vijf Herenlanden. Het programma waarin we eigenlijk alles bij elkaar brengen. Dus juist sport, onderwijs, uh, jeugd, alles komt samen. Ja. En waarin we gaan kijken hoe we dat voor de kinderen in onze gemeente zo veilig en gezond mogelijk uh, kunnen organiseren. Ja. Dat omvat heel veel. Dus dat is een beetje lang om dat hier ja. te vertellen. Maar dat, is, dat verder brengen, dat is gewoon mijn uh, speerpunt. Want ja. dat is het belangrijkste wat we kunnen doen. En de afgelopen jaren, dat heb ik natuurlijk van nabij gezien... ben je ook druk geweest met, met de schoolgebouwen. Hè? Want dat deed je helemaal niet bij na. Iedereen denkt, ja, er staat gewoon een school. Nee, er staat niet zomaar gewoon een school. Dat is best ingewikkeld. We hebben natuurlijk een paar uh, gebieden waar veel gebouwd wordt. Uh, uh, Broekgraaf, uh, Hoevenhaag. Uh, wat komt eraan aan, aan, aan uh, mooie nieuwe schoolgebouwen? Uh, Leerbroek komt natuurlijk waarschijnlijk een uh, mooie, mooie nieuwe school. Ja, klopt. In Leerbroek uh, zijn we druk bezig. Alleen moeten we daar dan even de uitspraak van de Raad van State afwachten. Dus dat proces ligt even stil. Ja. Uh, Broekgraaf zijn we natuurlijk druk bezig. Um, de school in Hoevenhaag wordt op dit moment gebouwd. Ja, die wordt mooi, hè? Ja, die wordt heel mooi. Ja, die, ja. Wordt, mooi, die wordt mooi. En in Hagestein zijn we met de planontwikkeling begonnen. In Schone Woord zijn we bezig met de school daar, omdat die uitgebreid moet worden. En in Ameiden moet ook de school uitgebreid worden. Ja. En zijn we ook al bezig met plannen voor een nieuwe school in Meerkerk. Dus zo, zo. Er zit heel veel in de pijplijn. <laughs> Terwijl we een paar jaar geleden nog met z'n allen dachten: uh, het aantal leerlingen loopt aan alle kanten terug. Ja. Maar wij moeten uitbreiden. Ja, ja, ik denk toch ook dat dat ook wel een deels corona-effect is. Niet alleen de, de babyboom die eraan ja. zit te komen... maar ook gewoon de mensen die kiezen om uit de stad te trekken... en toch ja. wat ruimte ja, te wonen. Ja, wie willen niet wonen in nou, Vijf Heerlanden? Precies, ja. zo is dat. Ja, zo is dat. Ja. Hey, we vragen elke wethouder ook nog even om een, een, een plaatje te draaien... te laten horen aan ons allemaal waar je iets mee hebt. Uh, wat wordt jouw plaat? Mijn plaat is uh, Lovely Day van Bill Withers. En waarom? Ik vind het een fantastische plaat om het gewoon uh, nou ja, heerlijk relaxed bij te genieten... en te, na te denken over wat een mooie dag het kan zijn. Mm-hmm. En ik, hoop, ik wens ook iedereen toe dat hij van deze dag kan genieten... omdat het een echte Lovely Day voor iedereen mag zijn.